Sa ville accueille demain le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Debi Itno, pour une visite de travail de 48 heures. Les questions de coopération bilatérale entre le Congo et le Tchad vont assurément dominer les entretiens au plus haut sommet entre Mahamat Idriss Debi Itno et Denis Sassou Alain, bienvenue au Barqué. À la tête du Conseil militaire de transition au Tchad depuis avril 2021, c'est la première fois que le président Mahamat Idriss Déby Itno arrive en terre congolaise où il est attendu ce samedi 25 septembre 2021 pour une visite de travail de 48 heures. Mahamat Idriss Déby Itno, qui œuvre pour la stabilité du Tchad, veut rassurer les partenaires pour un aboutissement heureux du processus actuel dans son pays, un processus qui doit déboucher sur des élections générales au terme d'une transition prévue pour 18 mois. Ainsi, le chef de l'État tchadien est attendu à Brazzaville au moment où son pays vient d'amorcer une étape décisive de sa transition politique. Il s'agit du dialogue national qui doit permettre la mise en place du cadre juridique d'une transition consensuelle avec notamment la mise en place du CNT, Conseil national de transition, organe législatif qui va jouer le rôle de Parlement. Ainsi, au cours de son séjour à Brazzaville, Mahamat Idriss Debi Itno aura des entretiens en tête à tête avec son homologue congolais Denis Sassou qui est par ailleurs président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est fort probable que les relations d'amitié, de coopération et de solidarité entre le Congo et le Tchad, la situation socio-économique et politique actuelle du Tchad soit au centre de ces entretiens au plus haut niveau, ainsi que les questions de paix et de sécurité dans la sous-région. Rappelons que les relations entre le Congo et le Tchad datent de plusieurs décennies et se concrétisent par divers échanges bilatéraux et multilatéraux. C'est dans ce cadre qu'en mai dernier, le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, avait dépêché auprès du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Oyo, son directeur du cabinet civil adjoint, Abdel Kerim Idriss Déby, venu présenter au chef de l'État congolais les derniers développements de la situation au Tchad. Lors du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue du 2 au 4 juin 2021 à Kintele, Denis Sassou Nguesso avait appelé à un engagement collectif pour une transition apaisée au Tchad. Signalant que la République du Congo est représentée au Tchad par Valentin Oleosongo, tandis que le Tchad est représenté au Congo par Somel Yabao Mbaedikoy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, reçu le mercredi 22 septembre dernier par le ministre congolais de la coopération internationale. Le diplomate tchadien a présenté ses lettres de créance ce vendredi 24 septembre au président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce qui traduit, à nos points de thé, l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. Il s'est ouvert à Douala au Cameroun, la quatrième session extraordinaire de la cellule de suivi du bref CEMAC sous la houlette de son président, assisté du commissaire en charge des politiques économiques, monétaires et financières, ainsi que du secrétaire permanent du bref CEMAC. Au nombre des documents à examiner, figure la matrice des réformes et des actions, le rôle et les modalités de fonctionnement de l'organe chargé de la coordination et du suivi des réformes économiques et financières au niveau national. Le commentaire est de Ben Opé. Cette quatrième session extraordinaire de la cellule de suivi du préf CEMAC s'ouvre par le mot de bienvenue délivré par le secrétaire permanent du préf CEMAC. L'objet de ce mot de bienvenue est de vous présenter ces activités. Nous avons tout d'abord enregistré la tenue de la conférence extraordinaire du chef d'État de la CEMAC à visioconférence le 18 août 2021 au niveau de la CEMAC. Nous avons noté la poursuite des ateliers nationaux de sensibilisation et d'appropriation des textes réglementaires. Le discours d'ouverture est revenu au président de la cellule de suivi à l'occasion de cette quatrième session qui avait pour objectif de préparer les documents de travail de l'instance hiérarchique qu'est le comité de pilotage du préf CEMAC. Nous aurons à examiner au cours de nos travaux des documents de travail portant sur la matrice des réformes et des actions devant être menées par les États membres et les institutions communautaires concernées en vue de mettre résolument en œuvre les politiques et réformes prioritaires dans le cadre de la deuxième phase du PFCM. Deuxième document, le rôle et les modalités de fonctionnement de l'organe chargé de la coordination et du suivi des réformes économiques et financières 
au niveau national. Le troisième document, les différents outils de pilotage, de, de monitoring et de suivi et évaluation de la mise en œuvre de cette génération, de, de cette deuxième génération de réformes et enfin, l'ordre du jour et le programme de travail de la session extraordinaire du COPIL du Pref Sénat. En somme, la quatrième session extraordinaire du COPIL Pref Sénat qui se tiendra après cette réunion de la cellule de suivi, portera sur la mise en œuvre des décisions et résolutions du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC du 18 août 2021 dernier. Gabon participe au sommet mondial sur l'alimentation à New York aux états unis dans les travaux qui se sont ouverts aujourd'hui, euh, même par visioconférence. Euh, la première ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Osuka Raponda, a prononcé un discours euh, dont nous vous en proposons un extrait. Le présent sommet intervient presque deux ans après le déclenchement de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 qui a déstructuré nos sociétés et notre vivre ensemble et mis à mal, entre autres, les systèmes alimentaires de nos différentes nations. Nos travaux se tiennent par ailleurs à un moment où notre planète fait face à un dérèglement climatique avec l'érosion de sa biodiversité d'une part et alors que l'Afrique doit prendre en main sa souveraineté alimentaire pour nourrir de façon plus autonome sa population. C'est conscient de l'importance des défis auxquels il fait face que le Gabon, sous l'impulsion du président de la République gabonaise, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, s'est engagé à intensifier le processus de diversification de son économie basée sur l'inclusion des femmes et des jeunes et sur la préservation de l'environnement, entre autres. Dans cette optique, le plan d'accélération de la transformation que mon gouvernement met en œuvre a placé le secteur agricole au cœur des priorités de notre nouveau modèle de développement. Ce plan se traduit par la mise à disposition du plus grand nombre de terres agricoles dont les titres fonciers sont sécurisés, par l'accès facilité aux intrants ou encore par un accompagnement de qualité tant à l'endroit des petits producteurs que des investisseurs directs étrangers. C'est avec conviction et détermination que notre pays s'est engagé dans la préparation du présent sommet qui a fait l'objet de concertations nationales inclusives. De ces concertations, il ressort ce qu'il suit. Le Gabon doit pérenniser sa politique de lutte contre les changements climatiques tout en bénéficiant du maximum de soutien de la communauté internationale en particulier en ce qui concerne la transformation du conflit homme-faune en cohabitation paisible et harmonieuse entre l'homme et la faune. On vient à présent à ce que je vous disais en titre, le Gabon poursuit sa lutte contre le coronavirus et ses différents variants. Le pays vient de recevoir près de 100 620 doses du vaccin Pfizer dans le cadre des efforts de l'administration américaine de combattre la pandémie. Le don a été réceptionné par le ministre gabonais de la Santé en présence de Balbin Ntsam Onva et Tanguy Habib Tchak. Il est 18h30 lorsque les 100 620 doses de vaccin Pfizer contre la Covid-19 sont arrivées via l'initiative COVAX à Libreville. Plus de 100 620 doses de Pfizer qui ont été dans des états unis et c'est un vaccin qui se fait à deux doses. C'est un vaccin qui se fera en sous forme de programmation parce que c'est un vaccin qui est conservé à moins 45 degrés. Ce vaccin offert entre dans le cadre des efforts de fournir au moins 25 des 80 millions de doses au monde et en Afrique. On a prévu de donner 80 millions de vaccins à des pays de faibles et moyens ressources. Et parmi eux, on va donner 25 millions de à des pays ici en Afrique. Ces vaccins aideront à protéger la population gabonaise des dégâts de la Covid-19 et à réduire les barrières pour rétablir l'économie gabonaise. L'initiative COVAX est une initiative de solidarité internationale pour doter les pays de produits, surtout de vaccins efficaces et sûrs. La Covid-19, avec le variant Delta, est une menace toujours d'actualité. C'est pourquoi ce don des doses de vaccin Pfizer des États-Unis donne au vaccin reconnu sur le plan international une alternative 
à d'autres vaccins déjà présents dans notre pays. On marque un arrêt à la douane. Le nouveau directeur général des douanes est entré officiellement ce jour dans ses fonctions, nommé au thème du Conseil des ministres du mercredi dernier. Alain Hincati a reçu ce vendredi le commandement, l'espère en audit et spécialiste de la gouvernance financière en temps modernisé et digitalisé l'administration douanière. Le reportage de Ricardo Loïc Pécou et Monique Toron. Il fait officiellement et avec assurance ses premiers pas dans la maison des disciples de Saint-Mathieu. Alain Rinkati reçoit avec vigueur et fermeté le commandement des mains du directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Le beau Kadaou. Il me paraît nécessaire de remercier le directeur général sortant pour le travail abattu pendant près de 4 ans, 8 mois à la tête de cette régie financière. Je voudrais donc m'en féliciter et remercier tous les collègues ici qui, de jour comme de nuit, ont pu et ont su accompagner ces réformes qui ont pu donc améliorer le niveau de nos recettes. C'est donc une course de relais à la direction générale des douanes. Et le nouveau patron devra non seulement faire parler ses nombreuses expériences professionnelles, mais aussi sa qualité managériale. Notre pays ne peut se moderniser si nous ne préservons les ressources domestiques pour pouvoir les orienter vers la réalisation des nombreux défis de développement qui affectent encore la grande partie de nos compatriotes. Cher Alain, votre profil et vos appétences en matière de bonne gouvernance et gestion financière, permettront d'apporter un souffle nouveau aux douanes béninoises. Certes, il s'agit d'une régie avec des réalités assez particulières, mais vous avez déjà fait vos preuves par le passé. Le nouveau patron des disciples de Saint-Mathieu prend l'engagement. Devant sa troupe, il appelle à une franche, saine, fructueuse collaboration et au travail bien fait pour une administration des douanes plus performante, pour des résultats très probants.